everyone. I'm back. We had an amazing day so far. A little bit cold in the morning. And, but now it's nice, windy as you can see. And I'm very, very proud because I'm not on my own today. I've got my friend Anna with me. Um, which fo uh, followed me the whole day and saw what we've done and um, I introduced her to my world. Anna, möchtest du dich mal vorstellen, wer du bist? <laughs> Hallo, ich bin die Anna. Ich lebe in Namibia seit eineinhalb Jahren, fast zwei Jahren. Ich bin mit einem Namibianer verheiratet und um, seit neuestem eine Farberin. <laughs> Schön, dass ich dich da um, I'm very, very happy to have her here um, because it's nice to have someone from Germany. And as you see, we have two languages today. So, Anna, um, wie hat dir dein Tag heute gefallen? Bei Miesa, mit Miesa und ja. Es war auf jeden Fall sehr interessant, sehr spannend, um, das Ganze kennenzulernen, wie die tollen Taschen hergestellt werden. Das für mich ist Miesa so ein bisschen wie eine Familie, so wie ich das heute beobachtet habe. Also wirklich danke für die Einladung. I'm very happy that she's here and um, I'm very happy that um, yeah, you're also going to be part of our Mesa family, as you say. Um, it's very small, very unique and very special and as, as I always say, I'm very, very proud of my team who makes these bags and who is helping me and supporting me so much. Anna, was hat dir besonders gefallen oder war irgendwas für dich sehr beeindruckend um, oder gibt es irgendeinen Rat von deiner Seite aus, wo wir richtig so weitermachen sollen? Ach, ich finde eigentlich, so wie ihr das bis jetzt gemacht habt, ist es wirklich toll. Weil erstmal, man sieht ja auch an den Taschen, dass es sehr halt mit Liebe gemacht sind. Yeah. Dass, dass, ähm, jedes Detail wird praktisch mit der Hand gemacht. Und das sieht man an den unterschiedlichen Stationen und wie die Menschen mit einer Leidenschaft da drin arbeiten. Das sind nicht irgendwelche ausgebildete Menschen, die zu euch kommen, sobald du mir erzählt hast. Yeah. Das sind Menschen, die ihr Arbeit schafft und ähm, die auch anlernt. Also, ja, die meisten, die ja. meisten haben keine Ausbildung, die zu uns mhm. kommen und ähm, Lederverarbeitung ist ja dann noch mal anders wie, wie ähm, Stoff, genau. mit, Arbeiten mit Stoff ähm, und wir lernen die dann an und geben ihnen da, gehen dadurch auch dieses Skill, diese, diese was sagt man auf Deutsch? Fähigkeit. Die Fähigkeit <lacht> ähm, für sich selber und eben auch ein Einkommen, mhm. wo, die, wo sie sich dann und ihre Familie ernähren können. Ja, das ist wirklich toll, vor allem wenn man diese Arbeitslosigkeit in Namibia beobachtet. Ja. Das ist, ähm, Jetzt in dieser Situation wird das immer schlimmer, also viele Menschen ja. werden entlassen, deswegen ist es umso toll, ja. toller, dass, dass ihr das weitermacht und ja, vielen Dank. Ja, das, ja. Ist, das ist echt beeindruckend. Ja, ich glaube einfach, dass ähm, eine Ausbildung das Wichtigste ist, deswegen Auf jeden Fall. schicken wir Kinder ja auch in die Schule und mhm. ähm, das ist das Wichtigste, dass, was man Menschen und Kindern vor ja. allem und eben auch älteren Menschen, die die Schauer nicht hatten, dass man das denen mitgibt. Auf jeden Fall. Ja. Das ist wichtig, dass es auch solche Personen wie euch in Namibia oh, gibt. Danke. Ja. Weil ähm, viele Menschen haben hier überhaupt keinen Zugang zur ja. ähm, Schule oder halt diese Ausbildung, das für die nicht ermöglicht. Also, ja. Das ist wirklich toll, dass es auch solche Menschen gibt. Ja. Du trägst meine Ketten, gefallen sie ja. dir? Ja, auf jeden Fall. Und wenn man noch die Geschichte dahinter kennt, ist es umso schöner. <lacht> <lacht> also ich bin echt ähm, beeindruckt, weil Erstmal weiß ich, was für ein Problem das ist, auch mit diesem Müll, was hier ja. überall liegt, vor allem in den Dörfern, wenn man da vorbeifährt und die ganzen Flaschen liegen in Sicht äh, oder Plastik oder was auch immer. Und dann weiß man, dass so eine Kette mit Händen gemacht wo worden ist, aus praktisch Müll. Alt, Altglas, ja. Ja, Altglas. Ich glaube, glaub, das hier sind die Gin Bottles. Gin Bottles, ja. gute Arbeit und vor allem wieder ein Projekt, um die Leute hier Yeah. was zu machen, außen zu sitzen. Yeah. Danach, after that, um, we actually went and visited the orphanage, which Miesa um, also supports very deeply. Yeah, and Anna was very interested, and um, we went there to visit all the nine kids, which we're looking after. Mm. So, Anna, was waren deine Eindrücke? Ach, die Kinder sind wirklich liebesbedürftig. Das sieht man ja auch, dass sie überhaupt keine Berührungsängste haben. Und ähm, ich denke, die sehen auf jeden Fall glücklich aus. Ne? Das ist toll, dass sie ähm, dort unterrichtet werden, dass sie warmes Essen bekommen, ähm, die Hausaufgaben mitmachen können. Ja, ne? Das ist echt ähm, eine tolle Sache, weil nicht viele Kinder haben auch die Möglichkeit, hier schon selbst ein, eine warme Mahlzeit zu sich ja. zu nehmen. Und äh, da bietet hier wirklich eine tolle Sache für die. Aber wirklich toll. Vielen Dank. Ja. They've got a very good foundation now, I think, where they can build up. And once they are old enough to leave home, like everybody else, 
we've given them a good foundation for that. Um, yeah, and I'm always very happy when I can see them and I visit them. Yeah, it's, it's, it touches my heart as well. It's much Spaß. Yeah. Es tut es wirklich. Vielen Dank, Anna, dass du Danke mit dir. mir den Tag verbracht hast. Und um, ich hoffe, wir sehen uns ganz oft und bald wieder. Auf jeden Fall. Ja. I wanted to say um, thank you very much for joining me again on my new safari and my new trip um, safari around Windhoek this time. Um, I hope to see you again soon. No more lockdowns. Um, we, should, we look into the future and I can't wait for my next adventure. Bye, guys. Bye.